good morning everybody i would like to welcome you once again in this lecture of bcme2 and we are in steady flow energy equation apan steady flow energy equation madhe ahot steady flow manje nakki kay ahe he tumhala saglyanna samajla asav i think everybody has understood this steady flow concept because we have drawn the diagram and we have written the all the required contents which are part of this particular derivation have you written these all these things yes sir yes yeah. sir so now for the steady flow energy equation now the derivation has started please concentrate total energies at entrance is equal to total energies at entrance entrance la ja kai energies ahet te energy manje kutla energy asnar ahet titha asnar ya sarva energies okay and at that entrance how we can calculate the total energies first of all we will take total energy second the work and that work is flow work and the heat supplied to that particular system that is nothing but heat transfer means if you will try to concentrate over here you will come to know that ki baba jitha point number 1 hai jitha inlet hai तिथे एकूण किती प्रकारच्या एनर्जीज असू शकतात तर तिथं तीन प्रकारच्या एनर्जीज असणार पहिले असणार आहे ती टोटल एनर्जी तिथं जी काय असेल ते त्या पॉईंटला सेकंड इज एनर्जी युटिलाइज टू कन्वर्ट द होल थिंग इन टू द वर्क वर्क मध्ये कन्वर्जन होण्यासाठी जी एक एनर्जी तिथं आहे अँड थर्ड इज हीट सप्लाइड अपन क्यू हिट दिल्ली एम आई करेक्ट यस सर डब्ल्यू वर्क कैरी करतो अपन एम आई करेक्ट यस सर या सो टोटल एनर्जी प्लस प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू बिकॉज हिट इज सप्लाइड एंड वर्क इज डन सो लेट अस कंसिडर द रेट ऑफ एनर्जी रेट मीन्स वॉट second factor with respect to time ha so all the things with respect to time is nothing but the rate means we are going to consider the time factor over there so when we will consider rate of energy then this equation number 1 we will rewrite as rate of total energy plus rate of flow work plus rate of heat transfer आपण काय केलेलं आहे पहा इथं जे काही तुमचं टोटल होत त्या सगळ्या टोटलच आपण काय घेतलेलं आहे रेट घेतलेले आहेत फ्लोवरचा पण रेट घेतलेला आहे हिट ट्रान्सफरचा पण आपण रेट घेतलेला आहे मीन्स वी आर गोईंग टू डिवाइड एव्हरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दॅट इज विथ सेकंड now rate we are going to put now the uh, variables over there ata rate of energies at entrance entrance la kasha kasha paddhati cha energy asnar ahe now here there will be m dot 1 m dot 1 means what what do you mean by m dot 1 mass flow rate sir yes everywhere now mass is going to play a very important role so here what i will do i have consider this mass flow rate okay rate apan getlela ita 
rate of energies so rate means mass flow rate we are going to take into consideration so that is m dot 1 and that is nothing but kilogram per second am i correct yes yes sir yeah so here i have multiplied this particular m dot 1 to the specific total energy plus m dot 1 specific flow work and plus rate of heat transfer is nothing but q dot okay he varcha ji equation hai fakt mi hela kay kele m dot 1 ni multiply kele ani hela specific total energy ani specific flow work getlele heat la heat apan getlela ahe okay now in the next stage i will put this particular whole thing in the form of equation now total energy is nothing but ata is specific hai barobar hai so that's why small u1 u1 means what u1 means small u1 small u1 means internal energy yes change in internal energy but it is specific that's why small u is there plus kinetic energy 1 potential energy 1 टोटल एनर्जी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी वी हैव लर्न इट इन प्रीवियस सम डेज बिफोर व्हेन आई हैव इंट्रोड्यूस यू द एनर्जी पार्ट लक्षात आहे ना तुमच्या सगळ्यांच्या यस सर या तर ही स्पेसिफिक टोटल एनर्जी जी आहे ही स्पेसिफिक टोटल एनर्जी म्हणजे u1 plus kinetic energy plus potential energy now recently in the last lecture we have seen the flow work is given by capital p means absolute pressure multiplied by specific volume v small i so that is in the form of pv flow work kasha madhe asto pv madhe asto so here we have taken it p1 v1 plus q dot q dot will come as it is understood yes sir yes sir yeah now here at the entrance we have calculated with this particular formula but at exit manje end la kay hote paha एक्झिट ला काय होतंय तिथं सगळं जे काही फॅक्टर्स आहेत ते टू 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 आहेत तिथं जे मास फ्लो रेट आहे यम टू आहे इंटरनल एनर्जी यु टू आहे कायनेटिक एनर्जी के ई टू आहे पोटेन्शियल एनर्जी पी ई टू आहे ऍब्सोल्युट प्रेशर पी टू आहे अँड व्हॉल्युम इज स्मॉल व्ही टू अँड वर्क इज डन ऍट अनादर एंड दुसऱ्या एंड ला काय होतंय वर्क डन होतंय पहिल्या एंड ला काय होतंय हीट सप्लाइड होते डू यू अंडरस्टैंड इट हीट का सप्लाय होती है बिकॉज वी आर अलाउिंग दैट पर्टिक्युलर फ्लूड टू गो इन साइड जे का फ्लूड है फ्लूड चाहतरी टेम्परेचर है का नहीं yes, sir. ते त्या हीट ला घेन आत मधे जो हीट इज सप्लाइड and when it is coming out obviously work is carried out so here q is replaced by w and all parameters are replaced by instead of suffix 1 there is a suffix 2 tar exit sathi kay hai m2 in bracket u2 plus kinetic energy 2 plus potential energy 2 plus m dot 2 in bracket absolute pressure at outlet that is p2 and specific volume v2 plus w dot okay so this is the exit now for steady flow process at the steady flow process sathi kay hai energy at entrance is equal to energy at exit ja gatina jevda fluid inlet madna at yeto hai tyaj gatina tevda fluid एक्झिट मधन बाहेर काढला जातोय सो दिस एनर्जीज ऍट एंट्रन्स 
if you will provide equation number 1 over here then this will be your equation number 2 and here we can say that equation number 1 is equal to equation number 2 that is energies at entrance is equal to energy at exit so here both the equation we have written in front of each other it parents part samajlo saglyanna yes sir anything difficulty any difficulty or any doubt no sir yeah now in the next next equation what we have done we have taken q and w aside we have brought it to the left hand side so q is as it is over here but when w is coming to this side it is negative or sign will change positive w left hand side la jata na negative zala similarly all these parameters m1 in bracket u1 plus kinetic energy plus potential energy plus m1 p1 v1 he sagla jave palikade jail tyavale negative zalel disel can you see it yes sir so we are going to bring all this m and energy part to the right hand side and heat and work we are going to take it at, at a left hand side heat ani work la apan kay kele eka bazu la ghetla ani saglya energy je ahe ta energy apan eka side la ghetla now is it understood yes yes sir yeah, yeah. have you written this much part yes sir yeah okay now for steady flow process mass flow rate at inlet is equal to mass flow rate at outlet manje m1 ani m2 ya doni goshti bhinna nahit te ekach ahet karan mass flow rate exit la ani entry la doni kade sarkha ch ahe okay so here we have removed the m2 and we have taken m1 or m.1 is common m1 and m2 ekach hai tyamule apan m2 is equal to m1 ase consider kele and then we can take m1 common and when you will take m1 common then u2 plus ke2 plus pe2 plus p2 v2 minus u1 ke1 plus pe1 minus p1 v1 in such form the equation we are getting we are moving towards simplifying it ata hecha nantar hecha madhe thermodynamics rahat nahi so mathematics part is very important ata itha apan kay kele saglya sathi m ch common kadlay okay m1 common kadlay now here what we have done here ha jo kaus hai ha kaus apan kadun taklay for this particular one part so u1 become minus u1 kinetic energy plus minus minus kinetic energy potential energy plus minus minus potential energy then minus sign is as it is and p1 v1 means we have put this sign to all the individual uh, elements inside this particular bracket ya bracket madhe aslela pratyekala apan ti sign apply kelele then in the next stage we are going to take similar thing with each other manje ata u2 barobar u1 getla kinetic energy 2 barobar kinetic energy 1 getli potential energy 2 barobar potential energy getli and p2 v2 barobar p1 v1 getla means we have subtracted 
the same variables u2 madna u1 kinetic energy 2 madna kinetic energy 1 potential energy 2 madna potential energy 1 ani p2 v2 madna p1 v1 we have subtracted m dot 1 is common as it is we have not touched the m dot 1 have you understood this step yes sir now here we have rearranged this equation okay how we have rearranged this equation u2 plus p2 v2 we have brought u2 plus p2 v2 minus p1 v1 minus u1 then kinetic energy and potential energy means kinetic and potential energy we have placed at the end of this particular equation kinetic energy and potential energy la apan shevti dakallela hai ya equation madhe remaining all parts we have collected together have you understood it yes sir he baka kinetic and potential la end la dakallela hai ani urlela ja energies ahet u plus pv form madhe we have taken over here in the next step now you just tell me this u plus pv is nothing but the enthalpy is it correct yes sir yes sir enthalpy i have taught in the beginning of the previous lecture only h is nothing but u plus pv it is the formula so u plus pv is nothing but h2 minus h1 okay ani itha baka p1 v1 minus u ahe tumhi jar hala bracket takla tar itha plus sign il right yes sir okay if you will put bracket over here then you can rewrite this equation as a u1 plus p1 v1 baka ye zara zara mathematics kona cha weak asel tar thoda sa samjhun gena drushtine mi sangto here u2 plus p2 v2 and here there is a minus sign okay but when you will put minus sign then you can club it and you can rewrite this particular equation in this way u1 plus p1 v1 म्हणजे जर तुम्ही ब्रॅकेट काढला तर यू पण मायनस होतो आणि पी वन व्ही वन पण मायनस होतो हिअर यू इज ऑल्सो मायनस अँड पी वन व्ही वन इज ऑल्सो मायनस सो दिस यू प्लस पी वन इज नथिंग बट एच वन अँड दिस यू टू प्लस पी टू व्ही टू इज नथिंग बट एच टू सो इक्वेशन विल बी एच टू मायनस एच वन दिस कायनेटिक एनर्जी टू मायनस कायनेटिक एनर्जी वन अँड पोटेन्शियल एनर्जी टू मायनस पोटेन्शियल एनर्जी वन हॅव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट Yes. Yeah. Now, I have written this equation in the form of delta. Delta is nothing but the difference. So, H two minus H one is nothing but change in enthalpy. kinetic energy 2 minus kinetic energy 1 is nothing but change in kinetic energy and potential energy 2 minus potential energy 1 is nothing but change in potential energy m dot is nothing but the mass flow rate which is same at the entrance as well as exit okay understood yes sir yeah now for the steady flow process m dot 1 is equal to m dot 2 which is nothing but equal to m dot ata hai 2 ani 1 karat basna peksha hela tumhi direct nusta m dot as liu shakta because it is same okay understood yes sir so i have written this equation in this form q 
क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू यम डॉट इन ब्रैकेट डेल्टा एच प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पीई मीन्स हीट माइनस वर्क इज इक्वल टू यम डॉट मीन्स मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एंथालपी मीन्स चेंज इन दी हीट कंटेंट प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना इफ यू वॉन्ट टू टेक दी स्मॉल क्यू मीन्स स्पेसिफिक हीट क्यू मे एब्सुलूट हीट है नुस्ता क्यू मे इट इज अ स्पेसिफिक हीट सो दी स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाय यम डॉट क्यू डॉट डिवाइडेड बाय यम डॉट एंड स्मॉल डब्ल्यू मीन स्पेसिफिक वर्क इज नथिंग बट कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यम आता इत मस नी मी डिवाइड के मेरा स्पेसिफिक वैल्यू मिलते दैट पार्ट ऑल्सो वी हैव स्टडीड आई हैव एक्सप्लेन इट स्पेशली इन द लास्ट लेक्चर कैन यू रिमेम्बर कैन यू रिकॉलिंग इट ये क्वांटिटी लर मस ने डिवाइड के सो इज स्पेसिफिक हीट इज स्मॉल क्यू एंड कैप स्मॉल डब्ल्यू इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वर्क एंड हियर यू कैन सी किलो जूल पर के जी किलो जूल पर के जी पर के जी आल पर के जी आल ती वैल्यू का स्पेसिफिक ओके ना वॉट आई विल डू इज this is the equation and this equation i will rewrite in this particular form ata tumhi ita pahal here m i have taken aside and this m is nothing but my mass means if i want to write this equation i can write in this way बता हे इक्वेशन कस आ क्यू डॉट ला क्यू डॉट मैनस डब्ल्यू इज इक्वल टू मास आई हैव टेकन कॉमन बरबर है आई विल नॉट टेक मास कॉमन डायरेक्टली आई विल राइट m in bracket curly bracket i will have to put in simple bracket h2 minus h1 this bracket is completed plus now what is the formula to calculate the काइनेटिक एनर्जी वन बाय टू यम वी स्क्म वी स्क्वेर आता हि जी एंथलपी है ती एंथलपी यम सा है हियर इट इज यम वी स्क्वेर वन बाय टू यम वी स्क्वेर आर यू एग्री विथ मी यस प्लस यम जी झेड दट इज वॉट पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी if you want to understand it you can write it okay i'll rewrite with the free hand only because 
some problems are there to type so it is always preferable to write in the equation form to freehand q dot minus w dot concentrate on this equation huh? now this m into h2 minus h1 okay plus m into 1 by 2 m v2 square minus 1 by 2 m v1 square plus m g z2 minus m g z1 bracket complete now here everywhere you can find m common m m m m m ahe ka common yes sir yes sir yeah so this m they have taken aside so in the first bracket there is a h2 minus h1 ahe ka h2 minus h1 yes sir yeah now here we can take 1 by 2 common in this equation ya equation madhe 1 by 2 1 by 2 common hai ka yes sir yes sir tar te 1 by 2 he ni te ghetle common ani he je 2000 distat ka yes sir te 2000 kasha che kilo joule cha joule madhe convert karta na sorry जूल च किलो जूल मध्य कन्वर्ट करता तुम्हारा भागाव लगते बरबर है सो दिस इज द डिवाइडिंग फैक्टर एंड दैट्स वाय डिनोमिनेटर लजार ने अपन गुणलन वन बाय टू च मल्टीप्लाइड बाय थाउजंड इन द डिनोमिनेटर विल बी वन बाय टू थाउजंड दोन हजार कुछ न आन बाय टू लगन हजार ने इकड़ मल्टीप्लाय के कन्वर्जन सा ओके जूल च किलो जूल मध्य करता एंड हियर यम तो बाहर गेला आधी वन बाय टू पॉमन घन बाय टू थाउजंड के देन वॉट इज रिमेन व्ही टू स्क्वेर मैनस व्ही वन स्क्वेर है का व्ही टू स्क्वेर मैनस व्ही वन स्क्वेर यस यस सर आता शेवट पार्ट कड़े जता हियर जी इज कॉमन आहे का जी कॉमन यस सर इट इज देअर सो जी आय हॅव टेकन ऍज अ कॉमन फॅक्टर नाव रिमेनिंग थिंग्स आर झेड टू मायनस झेड वन आहे का झेड टू मायनस झेड वन येस सर येस अँड हिअर इन द डिनॉमिनेटर वी हॅव टेकन वन थाउजंड कारण इथं डिनॉमिनेटर मध्ये काय आहे का नो सर काही नाही काही नाही मीन्स हाऊ मच इज देअर वन अँड वन मल्टीप्लाइड बाय दॅट मल्टीप्लाइंग फॅक्टर थाउजंड वन मल्टीप्लाइड बाय वन थाउजंड इज इक्वल टू वन थाउजंड वन थाउजंड आणि मग हे जे डिनॉमिनेटर मध्ये वन थाउजंड आलेले आहेत ते कन्व्हर्जन फॅक्टरचे आलेले आहेत नाव यू डू यू अंडरस्टँड इट येस हा तर ही फोड केलेली स्टेप इथं नाही आहे तर ह्याच्यामध्ये या ठिकाणी तुम्ही 
या जर वैल्यू पुटअप के तुम्हारा ये इक्वेशन यू कैन गेट इन दिस पर्टिक्युलर फॉर्म हैव यू अंडरस्टूड इट नाउ यस सर यस सर now here small q is nothing but q dot by m dot w is nothing but capital dot by m dot so what here there is a change in this particular diagram a uh, particular formula you just check what formula is written q minus w is equal to delta h plus k e plus p e hi step kashi ali ho to simple hai i will tell you once again so here we have taken q dot minus w dot capital a which is nothing but m dot in bracket delta h plus delta ke plus delta p now you just check this equation what i will do in the next step i will take this particular m in the denominator of q and w i will bring it to the left hand side ha it multiply zalela hai left hand side la alya nantar to kay hoil divide divide, divide. so the equation will be q dot minus sorry divided by m dot w dot divided by m dot which is equal to itna m nigun gelela hai so only delta h plus डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी नाउ दिस क्यू डॉट बाय एम डॉट इज नथिंग बट अ स्मॉल क्यू बरोबर है यस सर डब्ल्यू डॉट बाय एम डॉट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वर्क and remaining equation is as it is have you understood this step yes sir yes. so m we have brought in the denominator of the lhs and that's why the equation will be small q minus small w is equal to delta h plus kinetic energy plus potential energy means mass flow rate ithun gayab hoto जर तुम्ही स्पेसिफिक हीट आणि स्पेसिफिक वर्क कन्सिडर केलं तर मास फ्लो रेट हा इथून गायब होतो बिकॉज मास फ्लो रेट इज सेम फॉर एम वन इट इज सेम फॉर एम टू अँड दॅट्स वाय एम वन डॉट इज इक्वल टू एम टू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट इज इट अंडरस्टूड नाव येस सर इक्वेशन फार सोपं आहे फक्त मॅथमॅटिकल थिंग्स आहे त्याच्यामध्ये ओके अँड हिअर वेन यू विल मल्टिप्लाय एव्हरीवेअर विथ दी एम यू कॅन गेट दी ऑल कॅपिटल व्हॅल्यूज ओके सो क्यू इज इन के जी किलोजूल क्यू डॉट इन किलोजूल पर सेकंड small q is in kilojoule per kg this thing you need to understand yachamade nusta q asel tar to kilojoule madhe ahe q dot asel tar to kilojoule per second ahe ani nusta small q asel tar to kilojoule per kg madhe ahe same thing is applicable to the w if only w is there it is in kilojoule w dot ala ki khali second yanar आणि स्मॉल डब्ल्यू आला तर तो किलोजूल पर के जी मध्ये आहे प्रॉब्लेम सोडवताना ह्या सगळ्या गोष्टी नीट चेक कराव्या लागतात की तुम्हाला दिलेला हा क्यू आहे का क्यू डॉट आहे का स्मॉल क्यू आहे 
कारण जर क्यू डॉट असेल आणि डब्ल्यू डॉट असेल तर इक्वेशन मध्ये काय येत काय येत इक्वेशन मध्ये हॅलो जर क्यू डॉट असेल आणि डब्ल्यू डॉट असेल तर इक्वेशन मध्ये काय येत यम सर हा यम डॉट येतो नुसता यम येत नाही यम डॉट ओके जर इक्वेशन मध्ये स्मॉल क्यू असेल आणि इक्वेशन मध्ये स्मॉल डब्ल्यू असेल तर इक्वेशन मधन काय गायब होत यम डॉट गायब होतो डू यू अंडरस्टँड इट नाव या सो हॅव यू रिटर्न इट येस सर एव्हरीबडी बॉईज 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 हॅव यू रिटर्न इट या सो दिस वॉज द स्टेरी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यू डॉट मायनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू यम डॉट इन ब्रॅकेट एच टू मायनस एच वन प्लस व्ही टू स्क्वेअर मायनस व्ही वन स्क्वेअर प्लस इन ब्रॅकेट जी इन टू झेड टू मायनस झेड वन डिवायडेड बाय वन थाउजंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर steady flow process and these are nothing but the forms of equation ya equation che che kay ahet form ahet okay so here we have finished the derivation of steady flow energy process now steady flow energy equation applicable to various thermodynamic devices ata thermodynamics madhe veg vegla paddhati che devices hai and when you are going to apply this particular device this uh, equation to particular device then we can get different kind of the formulas or equation the first device is a nozzle nozzle manje kay tar nozzle manje ek toti तुम्ही नळाला लावायची एक तोटी बघितली का रबरी तोटी मिळते नळाला अशी लावली की आणि त्याच जे काही क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे तो खाली कमी 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 होत आलेला असतो हॅव यू सीन इट येस अशा पद्धतीची तोटी असते पहा सुरुवातीला ती मोठी असते अशी त्यानंतर इथं एक बारी गरीब असतो आणि खाली कमी कमी होत गेलेली असते हिअर देर इज अनादर एंड याची तोटी बघितलेली येस सर सो दॅट इज नथिंग बट द नोझल स्ट्रक्चर तर हे जे स्ट्रक्चर आहे ते नोझलच स्ट्रक्चर आहे ओके सो वेन एनी फ्लुईड इज एंटरिंग समजा तुम्ही नळाची तोटी इथं बसवली तर पाणी या वन वन मधन आत मध्य टू टू मधन बाहर जाए बरबर है yes, sir. Okay. And as area of the cross section is decreasing, पुढ निमूर्त हो सो दैट ड्यू टू डिक्रीज इन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलॉसिटी ऑफ फ्लूड विच इज फ्लोइंग through this nozzle is increasing velocity kay hote increase increase on or obviously okay and here the enthalpy enthalpy means heat content okay this heat content is converting into the kinetic energy tacha madla jo heat content hai to kashat convert hoto तर तो कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होतो आता इथं फ्लुईड स्टेडी होऊन राहतं का हो कुठं नोझल मध्ये फ्लुईड स्टेडी होऊन राहतं का थांबवून राहतं का तिथं नाही ते पुढं सरकत पुढं सरकत आणि वेगानं पुढं सरकत बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज सो हिअर पोटेन्शियल एनर्जी इज गोइंग टू बी झिरो ट्राय टू अंडरस्टँड potential energy is going to be zero 
then we are not going to add any heat at inlet one so q is zero and as we are not supplying any heat the w is outlet w at exit is also going to become zero in case of the nozzle नोजल मध्य फानी लाता है पानी आत मे तुटी लिता तथा पानी एक बाजुन फ्लूड ये दुसर बाजुन फ्लूड जता है जर तुम्हें तथा स्टीम लवी तो एक बाजुन स्टीम हो दुसर बाजुन स्टीम निगुन जाए सो हिट एंड डब्ल्यू हिट फ्लोरेट एंड वर्क फ्लोरेट इट इज गोइंग टू बिकम जीरो इन केस ऑफ दी नोजल ओके पूर्वी विचारा फिर महित तुम्हारे सहसा य सदर्भा एक गोष लक्षा कि नोजलला पोटेन्शियल एनर्जी जीरो काइनेटिक एनर्जी ती कन्सिडरेबल क्यू आ डब्ल्यू सुधा नोजल केस मध्य जीरो अंडरस्टूड इट यस सर थेरी मध्य को नौते एक दौनद फिर प्रश्न विचार गए नहीं हा पार्ट का एवडा इम्पॉर्टंट नहीं है फिर एप्लिकेशन है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से जर तुम्हें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इत ल तर काय काय होईल तर क्यू झिरो होईल डब्ल्यू झिरो होईल पोटेन्शियल एनर्जी झिरो होईल सो ओनली टू थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन ओव्हर देअर एन्थाल्पी अँड कायनेटिक एनर्जी अँड देअर एन्थाल्पी इज गोइंग टू कन्व्हर्ट इन टू कायनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपल्याला डायरेक्ट रिझल्ट आहेत त्याचे ह्याचा सुद्धा एक वेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही डायग्राम काढून ते परत सगळं लिहून त्याचं एक डेरिव्हेशन तयार होऊ शकतं पण ते डेरिव्हेशन तेवढं मोठं तुम्हाला नाही आहे फक्त एंड रिझल्ट काय आहेत तर एंड रिझल्ट इथं आपल्याला कन्सिडर करायचे ओके येस येस आफ्टर नोझल वी विल मूव टुवर्ड्स सी गुड दे हॅव प्रोवायडेड इट इन टू a small equation tar he equation hai q dot minus w dot is equal to m dot into delta h plus kinetic energy plus potential energy q 0 w 0 okay so equation will be 0 minus 0 is equal to m dot in bracket delta h प्लस डेल्टा की जर आप माननी के लिए राशि मान्य हो राइट इट हैव यू रिटर्न इट यस सर ओके देन नेक्स्ट तो काइनेटिक एनर्जी आता ही अपन मगाशी मानले इक्वेशन है इकड़ जीरो जीरो होता ओके सो व्हॉट वी हॅव डन वी हॅव टेकन कायनेटिक एनर्जी असाइड अँड वी हॅव पुट डेल्टा एच टू अनदर साइड आपलं इक्वेशन काय होतं हे समजतंय का बघा आपलं इक्वेशन होतं झिरो मायनस झिरो इज इक्वल टू एम डॉट एम डॉट डेल्टा एच प्लस डेल्टा के बरोबर आहे yes, पहिल्या फेज मध्ये यम इकडे डिनॉमिनेटर मध्ये नेला दोन्हीच्या काय झाला झिरो 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 झाला म्हणजे फक्त काय राहिलं झिरो मायनस झिरो इज इक्वल टू हे काय वरच आहे ते इक्वेशन नाव वॉट वी हॅव डन वी हॅव टेकन दिस डेल्टा एच टू द एल एच एस मग इक्वेशन काय झालं पॉझिटिव्ह डेल्टा एच आहे तो निगेटिव्ह डेल्टा एच झाला इट इज नथिंग बट डेल्टा कायनेटिक एनर्जी कळलं येस कस आलं ते कायनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट व्ही टू स्क्वेअर मायनस व्ही वन स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू थाउजंड एम कॉमन काढलेला आहे आपण आधीच आणि तो एम डिनॉमिनेटर मध्ये घेऊन झिरो केलेला आहे बरोबर आहे डेल्टा एच इज नथिंग बट एच टू मायनस एच वन अँड हिअर 
वी वन इज वेरी 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 स्मॉल देन वी टू आणि एवढा स्मॉल आहे की त्याला आपण जवळजवळ झिरो कन्सिडर केलेलं आहे निग्लिजिबल कन्सिडर केलेलं आहे सो इन दॅट केस वेन व्ही वन इज गोईंग टू बिकम झिरो द थिंग विल रिमेन इज ओनली सी व्ही टू स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू थाउजंड कारण व्ही वन आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे अत्यंत कमी असं कन्सिडर केलेलं आहे व्ही वन आपण म्हणतो ना बऱ्याच वेळा गणितामध्ये तुम्ही ते वापरता ना की द व्हॅल्यू इज व्हेरी 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 लेस सो इट विल बिकम निग्लिजिबल बरोबर आहे ना अप्रॉक्सिमेटली झिरो सो सेम थिंग इज गोईंग टू बी हॅपन दॅट्स वाय ओनली वी टू स्क्वेअर बाय टू थाउजंड इज रिमेन अँड हिअर दिस मायनस साईन वी विल यूज ओव्हर हिअर तर एच टू जो आहे तो मायनस होतो आणि या मायनसनी या मायनसला मल्टिप्लाय केल्यामुळे एच वन तुमचा प्लस होतो सो एच वन मायनस एच टू अशा पद्धतीनं हे तुमचं इक्वेशन तुम्हाला या ठिकाणी मिळत सो हिअर वन अगेन व्ही टू स्क्वेअर आय हॅव केप्ट असाइड अँड दिस टू थाउजंड आय हॅव टेकन टू द आर एच एस दोन हजार भागिले होते उजवीकडने आले हे गुणिले झाले आणि नुसता व्ही टू जर तुम्हाला पाहिजे असेल वेलॉसिटी व्हॅल्यू तर इट इज 2000 थाउजंड मल्टीप्लाइड बाय एच वन मायनस एच टू स्क्वेअर रूट ओके सो दिस इज द स्मॉल डेरिवेशन टू फाइंड आउट द व्ही टू इन केस ऑफ द नोझल काही नाही सगळे मॅथमॅटिकल थिंग्स आहेत आणि आझमशन्स आहेत मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले टाकायचे आझमशननी व्हॅल्यू झिरो करून घ्यायचे आहेत पहिल्यांदा क्यू डब्ल्यू अँड पोटेन्शियल एनर्जी झिरो देन इक्वेशन इन द इक्वेशन ओनली यम डेल्टा एच प्लस डेल्टा कायनेटिक एनर्जी इज रिमेन यम यू विल हॅव टू टेक टू द एल एच एस देन ओनली डेल्टा एच प्लस कायनेटिक एनर्जी इज रिमेन देन यू विल हॅव टू टेक कायनेटिक एनर्जी टू द वन साइड अँड डेल्टा एच टू अन अदर साइड देन कायनेटिक एनर्जी इज व्ही टू स्क्वेअर मायनस व्ही वन स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू थाउजंड मायनस एच टू मायनस एच वन त्या केसमध्ये व्ही वन हा अत्यंत 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 कमी आहे सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू झिरो ओके ऑर इट इज निग्लिजिबल अँड वेन इट इज निग्लिजिबल देन ओनली व्ही टू स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू थाउजंड विल रिमेन एच टू मायनस एच वन विल कन्व्हर्ट नाव इन टू एच वन मायनस एच टू यू विल हॅव टू मल्टीप्लाय विथ दी टू थाउजंड रिमेनिंग थिंग विल बी व्ही टू स्क्वेअर इज इक्वल टू टू थाउजंड इन टू एच वन मायनस एच टू and we, if you want to find out only value square root then you will have to put the square root sign to the 2000 multiplied by h1 minus h2 have you understood it yes sir yeah so uh, i'll try to stop here only and i'll take the attendance now okay Thank you for being with me.